E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Urbex, io sono Teo Urbex, esploratore di posti abbandonati, esploratore del mondo e siamo qua per una nuova avventura. Oggi ci troviamo alle porte di una location che ho già esplorato, infatti se guardate sul canale vedrete che c'è un video analogo che non ha neanche 200 visualizzazioni perché al tempo l'avevo pubblicato così a random. Oggi torneremo perché questa location secondo me è molto molto bella, soprattutto per i suoi affreschi. Mi trovo naturalmente già qui, vedete? all'ingresso di questa villa all'epoca non ricordo come dove perché le uniche informazioni che scoprì erano che questo posto era la casa del partigiano nel senso c'era questa famiglia di cui il figlio era un partigiano non ricordo qual è stata la fonte di queste mie informazioni però dopo faremo un giro qua nel paese e vedremo se le persone del posto hanno qualcosa in più da dirci oggi ho anche qua la mia fotocamera quella professionale infatti oltre che usare il mio solito iphone oggi faremo delle riprese 4k come sempre vi invito a iscrivervi al canale commentate mettete un like con un sacco di voi guardano i video ma non sono iscritti al canale e se siete appassionati di fotografia video o droni andate a vedere i miei siti web e i miei social qua sotto in descrizione e adesso entriamo in questa villa abbandonata ok ecco c'è l'ingresso allora la prima differenza che noto è che non era stata chiusa all'epoca non era chiusa non c'era neanche il lucchetto quindi l'hanno chiusa e l'hanno riaperta come spesso accade ok siamo dentro come mi ricordo ha più piani vedete e anche i sotterranei adesso non mi ricordo perfettamente com'era però se non sbaglio qua sotto c'era un primo piano con un grande salone andiamo a vedere allora bagno non mi sembra messa peggio di come me la ricordavo. Se non ricordo male gli affreschi sono ai piani superiori. Ah no, anche qua ce n'è uno. Un altro lavandino. Ecco, questa è la prima stanza. Non so se farvela vedere subito. Ma sì, dai. Questa è una delle prime stanze. Guardate che bella. E quindi adesso, visto che abbiamo la macchina fotografica, quella professionale seria stavolta, facciamo delle belle riprese dettagliate di questo stupendo soffitto. Ok ragazzi, il primo giro di riprese è andato, eh, volevo chiedere a voi che guardate questo video se sapete qualcosa in più riguardo a questi affreschi, perché ho notato che sono a tema di guerra, infatti come vedete qua ci sono persone con lance, sembra che sia un'esecuzione perché stanno portando una persona dal tipo seduto che sarà il capo, non lo so. E invece negli angoli si può notare che ci sono, eh, tipo lì c'è un elmo, nell'angolo di qua ci sono delle frecce, quindi comunque credo che sia 
un richiamo a qualche situazione storica di guerra o qualcosa del genere. Non saprei dire, non sono bravo in queste cose, non studio storia da quando andavo alle superiori dieci anni fa, non saprei dire se questi, ditemelo voi, cosa sono? Sono romani, greci, qualcos'altro? Fatemelo sapere nei commenti. Allora, proseguendo. Abbiamo la cucina. Questa me la ricordo, questa lampada gli avevo fatto una foto, me la ricordo benissimo. E anche che qua c'erano le pentole. Vedo che più o meno è rimasto tutto uguale. Vedete, ci sono ancora le pentole sul fornello. Pensate. Questo è più recente. Il mobile vuoto. E qua abbiamo il resto della cucina. Ci sono ancora la... Le pentole nel lavandino, pensate un po', la vazza. Dentro il frigo, non si apre, però qua noto che c'è ancora, cos'è, l'aceto dentro, pensate un po'. Molto bella questa cucina. Poi, abbiamo un'altra stanza vuota, c'è quella che era la carta da parati, pensate con il giornale dietro <ride> si può vedere il giornale vediamo un po' cos'è? sembra qualcosa di storico qui c'è una raccolta di di ville chissà di che anno è? non vedo non vedo nessuna scritta sembra comunque molto vecchio pensate dietro la carta da parati Okay, abbiamo fatto il giro del primo piano, insomma, qui dove siamo entrati. Un armadio. Ci sono ancora delle cose. Un vetro. Allora, visto che siamo tornati qua, potremmo fare un salto in sotterraneo. Che non mi ricordo più cosa c'era qua sotto, sinceramente. Gli affreschi no, sono sopra. Magari c'erano le cantine come, come al solito. Allora, che è labirinto? Non mi ricordavo fosse così labirintico. Allora sì, qua abbiamo le bottiglie di vino, ogni presenti in ogni villa abbandonata e anche una mega da bigiana. Poi, bagno, distrutto. Qua abbiamo un'altra, una seconda cucina. Di che hanno possono essere queste, eh, questi fornelli, lo sapete? Questi li vedevo comunque a casa della mia bisnonna, fatti in questo modo. Questo è più recente. Quello no. Il caminetto. E il frigo. Vuoto. Le classiche sedie abbandonate da film horror, questo è un altro ingresso, c'è una scatola, niente, ah un letto, questo me lo ricordo sì, vediamo di qua oh, ho visto qualcosa, mi sto perdendo, mi sto perdendo, ok qua ho visto queste damigiane, quelli cosa sono? Acqua, acqua raggia. Una scala. Cavazza Luca, sgombero cantina e solai. Si vede che ha svuotato questo posto. Questo me lo ricordo, sì, perché qua era molto horror, che andava ancora più giù. È un vecchio tavolo. Sì, sì, ok, questa discesa me la ricordo. Non mi ricordo cosa c'era sotto, però me la ricordo. Pure un buco nel muro. Sì, questo è un ingresso proprio da film horror. Ok, qua c'è il resto della cantina. Molto umido qua sotto. Vedete, siamo sottoterra.
Ok, sì, sì, sì. Sto avendo dei flash della mia precedente esplorazione in questo posto. È tutto distrutto. Sono molto belle queste cose antiche. E qua c'è l'ultima stanza. Se non sbaglio qua ci sono altri vini. Sì, infatti, ho indovinato. Mi ricordavo. E di qua? Non mi ricordo invece. Ok, altro vino ancora. È un peccato che questi vini non hanno l'etichetta. Questi cosa servono? Non lo so. Un sacco di vini. Comunque sì, ok, da qua si esce fuori. Io ho il flash che qua c'era una bellissima boccetta blu. Forse nella stanza di qua. Che se non sbaglio, quando poi sono venuto già una seconda volta, questa è già la terza o la quarta volta, e, e l'avevano rovesciata purtroppo. Allora qui i bagni. Mobile. Sto cercando di fare mente locale. Alto. Tipo questo non era così. Questo l'ha lanciato qualcuno nel frattempo. Vandali. Lì dove eravamo prima. E questo torna sopra. Quindi la mia cara boccetta blu misteriosa è stata lanciata via. Non c'è più, se no ve la facevo vedere volentieri. E qui dovremmo tornare al primo piano. Sì. Allora, questo primo giro del primo piano posso dirvi che il posto per fortuna non è peggiorato. Qualcosa ho notato di differenza, tipo la boccetta blu che vi dicevo, vi metto poi una foto a schermo qua di fianco, purtroppo quello non c'è più. Era veramente bella, chissà cos'era, se lo sapete ditemelo. Quindi adesso direi di andare avanti nell'esplorazione, nei piani superiori, che sono anche quelli eh, pieni di affreschi molto molto belli. Se non ricordo male... Ci sono anche le camere da letto e dopo facciamo un bel giro con il drone. Ok, saliamo al primo piano. Ne abbiamo altri uno e due. Ah, che labirinto di porte. Allora, di qua secondo me ci sono i bagni. Sì, esatto. E poi c'è una camera da letto. E ancora come me la ricordavo. Un altro materasso. Anche questa stanza, come potete vedere, aveva dei bei soffitti, ma ormai eh, il tempo li ha mangiati in quest'area. C'è un mobile. Vuoto. E qua. Qua è chiuso. Strano. Allora, qui dobbiamo stare un attimo attenti. Lì è venuto giù è venuta giù la scala ma chissà come ha fatto solo lì vabbè andiamo a dare un'occhiata qui c'è un'altra stanza no non è questa però anche qua abbiamo i letti questo non me lo ricordo assolutamente questo non è che questo mi ricordo cos'è che è? il lampadario Coperto e letto. Anche la stufa è molto carina. Bella. Però questo non me lo ricordo. È il dietro di un letto. Molto sfarzoso. E da qua si va fuori. Allarghiamo. Questa è la casa. Allora. allora, adesso andiamo all'ultimo piano, stando attenti alle scale, perché mi ricordo che c'è una stanza bellissima, tipo quella che abbiamo visto sotto, però l'ho persa, non credo che sia qua. E comunque adesso guardiamo. No, infatti non è neanche questa. Ho perso una stanza per la strada. Qui ho un bagno. Il bagno comunque, queste piastrelle sono recenti. Ha una lunga storia questa casa, immagino. 
Certe aree sembrano vecchie, altre sembrano più nuove. E questo è il fuori, questo è il tetto. Siamo completamente in mezzo alla natura, come potete vedere. Ok, allora, la casa l'abbiamo vista praticamente tutta, però manca una stanza all'appello che io mi ricordo che c'era. E adesso la vado a cercare per mostrarvela. E poi si vola con il drone. La guardiamo bene da fuori nei dettagli. Ok, eccoci qua. Allora, abbiamo anche qua i bagni, naturalmente. C'è ancora la carta igienica. Cos'è quello? Questo è per i bambini. È un bidet portatile. No, mi sa che è un bidet... Un bidet... Sì, non portatile. Non attaccato all'acqua, ecco. E lì la vasca. Guardate che piccola questa vasca. È una vasca da sedersi, non da coricarsi. Allora, la prima stanzina che vi voglio far vedere è questa. Abbastanza carina. Comunque qua si sono salvati degli affreschi. Ve la farò vedere bene tra poco con le immagini in alta definizione. Il pavimento di legno. Mm? E questa, guardate che bella anche la camera da letto, porte che scricolano, ciao fantasmi, e questa è l'altra. Anche qua come vedete ci sono dei richiami a città che non conosco, mi direte poi voi di cosa si tratta. E forse ce n'è un ulteriore più avanti. Questi pavimenti di legno spero che sotto abbiano il cemento, sinceramente. Questa non me la ricordo. Questa è vuota. Carta da parati è venuta tutta via. Si vede che c'era qualcosa sotto che poi è stato coperto dalla carta da parati. Questi si vede che erano vecchi affreschi. E niente, questo è il fascino della decadenza. Questi letti, questa carta da parati che viene via ovunque è bellissima. Molto, molto... Urbex. Questo è Urbex. <ride> Perfetto. Allora adesso andiamo con le immagini in alta definizione. sentito dei rumori che non mi sembrava il vento però adesso mi chiudo qua dentro così faccio le riprese perché se devo andare via dal posto come minimo devo aver filmato adesso guardiamo bene allora questi soffitti ok ragazzi siamo nella stanza finale quella che volevo farvi vedere perché mi piace molto non so se c'era qualcuno dentro o era un fantasma o era un esploratore non lo so spero che era il vento Dopo andiamo a vedere, ho fatto un giro ma non c'era nessuno, però quei rumori eh, erano strani, vabbè, fa niente, non credo al paranormale, credo di più agli urbex. Adesso un'anteprima, questa è la stanza. Forse quella sotto è più bella a livello di affreschi, anche perché qua vedo strati e strati di carta da parati, vedete? C'è la carta da parati levata e sotto ce n'è altra ancora, però... La decadenza di questa stanza mista agli affreschi è veramente, la rende veramente bellissima. Adesso guardiamola bene con le immagini dalla camera.
Ok, riprese fatte, spero che queste riprese molto molto dettagliate vi siano piaciute. Adesso usciamo dalla location, farò un giretto con il drone, adesso vedrò se metterlo a inizio o a fine video, magari lo spezziamo e poi farò un giro in paese, vedo se trovo qualcuno che mi sa dire qualche informazione in più su questa casa abbandonata. Così sappiamo anche qualcosa della sua storia, quindi ci vediamo tra poco. Allora uscendo ho trovato degli altri giornali, mi piacciono molto i giornali d'epoca qualcuno sa qualcosa di queste notizie del 69 5 dei 21 bocciati hanno ripetuto ieri mattina le prove orali chissà cos'è Venezia ecco sentite i rumori questo però era il vento Qui abbiamo un'altra cameretta, questa sarà stata di un bambino probabilmente, e di qua, uh, pavimento di legno, siamo attenti, bagno, qua un altro bagno, questo soffitto purtroppo è messo male, e di qua c'è un'altra camera da letto ancora. Aspettate che accendo, vediamo l'altra torcia da adattare lo sfondo urbex del telefono. Ecco, un po' piccolo. Un altro letto. Qua, anche qua c'era, c'era sia la carta da parati che qualcosa prima. Però è venuto via tutto quanto. Madonna, sto legno, che rumore. Allora, anche qui camera da letto, è molto suggestivo questo posto, trovo. Da qui abbiamo delle indicazioni sui lavori, fornitore, quantità, prezzi. Guardate che bello, wow, questa scrittura mi piace un sacco. Proviamo a capire cos'è. Allora... dei eh, rapporti e proporzioni è anche difficile da leggere bello lo metterei in un museo non riesco a capire cosa c'è scritto sto provando a trovare qualcuno con cui parlare ma questi paesini di montagna non c'è nessuno guardate c'è giusto lì dove là in fondo c'è una macchina Qua c'è un'altra, però non mi andava di andare a suonare i campanelli. Ok ragazzi, dalla postazione del dronista, adesso dopo le immagini iniziali un po' più movimentate, ora proviamo a guardare un po' diciamo, i dettagli della casa. È tutta coperta da piante, però magari qualche cosa di carina da vicino riusciamo a vederla.
Se avete visto le immagini un po' storte è perché c'è molto vento e questo drone non tiene molto il vento. Infatti se notate è un po' inclinato perché deve controbattere la forza del vento. Io comunque mi sto arrendendo, mi dispiace però è mezz'ora che sto qua nel parcheggio. Più mezz'ora con il drone non è passata un'anima viva. Questa volta non so a chi chiedere informazioni. Vedo se trovo qualcuno lungo la strada, se no questa volta ragazzi resteremo nel mistero di questa location abbandonata. Ok, allora, mentre tornavo indietro ho fatto il giro del paese perché questo paese diciamo lo conosco e ho trovato una persona in macchina, l'ho inseguita per vedere se si fermava, se è fermata. Così ho avuto qualche informazione che mi ha confermato quelle che già avevo. Allora, questa villa era di questa persona che appunto era un partigiano con la sua famiglia io ricordavo che questa villa la chiamavo anche Villa Sogno oltre che Villa del Partigiano infatti ho avuto conferma che Sogno era appunto il cognome di questa persona, del proprietario che oltretutto mi è stata data un'informazione in più pensate era anche un ministro infatti adesso quando arriverò a casa farò una ricerca su internet magari riesco a scoprire qualcos'altro da quello che mi ha detto questa persona, che vive nel paese, lui se la ricordava quando era piccolo, circa 40 anni fa, quindi più o meno è abbandonata da 40 anni, se ho capito bene. E è stata usata come l'ultima volta come, diciamo, villeggiatura estiva per il Cotolengo, quindi venivano qua d'estate le persone con dei problemi. Come vi ho già detto nel video, ho avuto conferma del mio ricordo che era stata usata anche dalla Proloco del paese come, diciamo, deposito perché eh, d'estate, adesso non mi ricordo quando, nella piazzetta si tiene appunto la festa di paese e lì è stato usato come deposito per mettere le cose, però da quello che abbiamo visto ora non, non c'è più niente. Allora, siccome sono curioso, non ho aspettato di arrivare a casa, ho fatto una ricerca veloce, così vi so dire subito delle informazioni in più su questa villa. Allora, ve le leggo in diretta. Fu una dimora edificata nel 1700, pensate quindi ha più di 300 anni. Fu l'abitazione di Edgardo Sogno, medaglia d'oro alla resistenza. Il conte Don Edgardo Pietro Andrea Sogno, rata del Vallino di Ponzone, nato a Torino nel 1915, è stato un diplomatico, partigiano, politico, scrittore, militare e agente segreto italiano. Pensate un po', anche agente segreto, non lo sapevo. Adesso vi leggo una frase bellissima riportata qua su Wikipedia che dice Le mie esperienze esistenziali mi hanno anche consentito di apprendere dalla viva voce dei miei maestri di libertà e democrazia che esistono valori di fondo della nostra civiltà la cui difesa non conosce regole e non consente compromessi. Lui fece parte del PLI, cioè il Partito Liberale Italiano, dal 1945 al 1956, poi indipendente dal 1956 al 96. Ebbe una laurea in giurisprudenza, lettere, filosofia e scienze politiche presso il Politecnico di Torino e di professione fu diplomatico, giornalista, pubblicista. Ora capisco comunque anche perché mi è stato detto che vent'anni fa volevano farci qualcosa in questa villa perché se lui è morto nel 2000 probabilmente in, dal 2000 in quegli anni lì avranno provato a venderlo o comunque a riutilizzarla in qualche modo. Vi lascio comunque qua in descrizione la pagina Wikipedia che porta a la storia di Edgardo Sogno perché l'ho letta velocemente ma è molto interessante è un personaggio che ha fatto tante cose quindi vi invito se siete interessati ad andarla a leggere detto questo il video adesso finalmente lo chiudiamo non so avrò già fatto almeno 5 chiusure di questo video quindi iscrivetevi al canale che tanti di voi guardano i video e non sono iscritti like, commento se vi va vediamo di arrivare a boh, 10.000 iscritti entro fine anno io spero poi vedremo come va e ci vediamo alla prossima avventura Urbex